असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनिला क्लास नाइन का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरी लास्ट वीडियोस में हम लोग इसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और आज उसी की हम लोग बेसिकली कंटिन्यूशन ही पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से कि जब एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं सेल और उसकी ऑर्गेनाइज बनती है फिर जब सेल्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास टिश्यूज़ बनते हैं और बाय द कम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म ऐसा ही था जब ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करते हैं तो एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज होता है वो जो होता है वो उसकी फॉर्मेशन होती है उसके बाद जब हमारे पास डिफरेंट तरह की स्पीशीज जब एक ही वक्त में एक ही जगह पे इकट्ठी रहती हैं तो वो बना देती हैं पॉपुलेशन या आबादी जिसको कहा जाता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास कम्युनिटी लेवल है और वो कब बनता है जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती हैं तो हमारे पास एक कम्यूनिटी बनती है तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ कम्यूनिटी लेवल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही हम लोग कम्यूनिटी लेवल पढ़ने लगे हैं सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कम्यूनिटी लेवल वट इज़ कम्यूनिटी कम्युनिटी इज बेसिकली असम्बलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन असम्बलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन जब हमारे पास डिफरेंट तरह की जो पॉपुलेशन है वो मिल जाती हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है कम्युनिटी बन जाती है ठीक है जी कम्युनिटी कब बनती है जब डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती हैं वो कंबाइन करती हैं तो हमारे पास एक कम्युनिटी बन जाती है और कम्युनिटी जो होती है हमारे पास इट इज़ बेसिकली असम्बलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट पॉपुलेशन के मिलने से हमारे पास क्या बनती है कम्युनिटी जो होती है वो बनती है कम्युनिटी जो होती है इस पर इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इन्वायरमेंट के हमारे पास दो फैक्टर होते हैं बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर ऐसा ही है ना बायोटिक कहते हैं लिविंग फैक्टर्स को ए बायोटिक कहा जाता है नॉन लिविंग फैक्टर्स को तो कम्युनिटी जो होती है इस पे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर जो होता है वो होता है हमारे पास कम्युनिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर आपकी अगर बुक में जो दिया गया आप लोग पहले इसकी कम्युनिटी की डेफिनेशन बता दो वट इज़ कम्युनिटी कम्युनिटी इज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन या असम्बलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन असम्बलेज का मतलब होता है जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलती हैं तो हमारे पास कम्युनिटी बन जाती है देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ तो अगर हम कम्युनिटी की टाइप्स को डिस्कस करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी एक है हमारे पास बच्चों जी सिंपल कम्युनिटी और एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी सिंपल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो एक या दो पॉपुलेशन से मिलकर बनी होती है मेड अप ऑफ वन और टू पॉपुलेशन जो एक या दो पॉपुलेशन से मिलकर बनी होती है उसको कहा जाता है सिंपल कम्युनिटी जबकि जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है वो बन के बनी होती है इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास ऐसी कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स से मिलकर बनी है या पॉपुलेशन से मिलकर बनी है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी सिंपल का मतलब होता है ऐसी कम्युनिटी जो एक या दो पॉपुलेशन के मिलने से बनी होती है आपकी बुक में भी इसकी एग्जाम्पल मैंशन है इसको फॉलन लॉग कहा जाता है जो सिंपल की सिंपल मोस्ट इन्होंने डेफिनेशन आपकी बुक में दी है दैट इज़ फॉलन लॉग फॉलन लॉग कहते हैं लॉग कहते हैं लकड़ी के छोटे से टुकड़े को तो फॉलन का मतलब है जो कि गिरी भी है या दरख से टूट के जो गिर गई है तो वो फॉलन लॉग जो है उसके अंदर अगर आप देखो वो जब जमीन पे गिरती है ज्यादा से ज्यादा उस पर क्या होगी चूंटियां वगैरह अपना घर बनाने की एंड होंगी या फिर उसको दीमक लग जाएगी जिसको हम लोग टर्माइट कहते हैं तो फॉलन लॉग के अंदर या तो चूंटियों के आपको पॉपुलेशन मिलेगी या टर्माइट की तो वो सिंपल कम्युनिटी है एक या दो पॉपुलेशन उसके अंदर पाई जाती है जबकि जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है और इसमें एग्जाम्पल आती है बेटा अगर आप खुशकी की बात करो तो फॉरेस्ट आ जाता है जंगल और अगर आप पानी की बात करो तो हमारे पास ओशन आ जाता है या फिर सी कह लो और इसमें पॉन्ड वगैरह भी आ जाता है हमारे पास क्या हो रहा है कम्युनिटी क्या है डिफरेंट पॉपुलेशन के मिलने से हमारे पास कम्युनिटी बनती है देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी व्हाट इज सिंपल कम्युनिटी अ टाइप ऑफ कम्युनिटी दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन और टू पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल फॉलन लॉग लकड़ी का एक छोटा सा टूटा गिरा हुआ टुकड़ा जिसमें या तो आपको एंट्स मिल जाएंगे या टर्माइट्स मिल जाएंगे एक या दो पॉपुलेशन है जबकि जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज जिसमें के हमारे पास खुशकी की बात करो तो फॉरेस्ट आ जाता है और अगर आप समुद्र की बात करो या एक्वेटिक बात करो पानी की तो उसमें ओशन आ जाता है फॉरेस्ट की बात कीजिए जंगल देखो आपको हर छोटे से छोटे पौधे से लेकर बड़े से बड़ा पौधा मिलेगा इसमें हर छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़ा कीड़ा हर छोटे से छोटे जानवर से लेकर बड़े से बड़ा जानवर इवन
प्लांट्स की भी तहाशा टाइप्स हैं वर्टिब्रेट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती तो ओशन या पौंड पौंड भी हमारे पास एक तरह से कॉम्प्लेक्स में ही आ जाता है क्यों क्योंकि वो पानी का हिस्सा और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मछलियाँ भी मिलेंगी आपको प्लांट्स भी मिलेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि जो कम्युनिटी है उसकी दो टाइप्स होती हैं एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है सिंपल जिसमें एक या दो पॉपुलेशन होती है जबकि जो कॉम्प्लेक्स होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है द एग्जांपल ऑफ सिंपल कम्युनिटी इज फॉलन लॉग विच कंटेन वन और टू पॉपुलेशन लाइक एंट एंड टर्माइ पॉपुलेशन जबकि जो कॉम्प्लेक्स कम्यूनिटी होती है विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट या फिर ओशन हमारे पास तो सिंपल आप लोगों के अगर पेपर में आ जाते हैं मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में थ्री मार्क्स का आ जाएगा डिफाइन कम्युनिटी एंड हाउ मेनी टाइप राइट इट्स टाइप्स तो आपको पता होना चाहिए इसकी दो टाइप्स हैं प्लस आप इसकी डेफिनेशन बता दोगे और टाइप्स को एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा ठीक है जी उसके बाद हमारे पास जब डिफरेंट तरह की कम्यूनिटीज़ मिलती हैं तो एट दी एंड हमारे पास जो अर्थ का जो जन्म होता है या अर्थ जो फॉर्मेशन होती है उसकी वो हम पढ़ने लगे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने स्टार्ट एटम से किया था छोटे से जरे से और अब हम लोग एक जमीन तक पहुंच गए हैं तो जो हमारा लास्ट लेवल है दैट इज बायोस्फीयर लेवल पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटीज बनी और पूरी दुनिया की जब डिफरेंट कम्युनिटीज मिला दोगे तो आपके पास बायोस्फीयर बन जाता है बायो तो लास्ट हमारे पास जो लेवल है दैट इज़ बायोस्फीयर लेवल बायोस्फीयर लेवल इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स बायो एंड स्फीयर बायो का मतलब होता है लाइफ स्फीयर का बेसिकली मेरे को मतलब होता है सर्कल या जो सर्कल अब हमारे पास ये क्या चीज़ है गोल क्या चीज़ है जमीन की बात हो रही है अर्थ की बात हो रही है तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है लाइफ ऑन अर्थ जमीन के ऊपर जो अर्थ पाई जमीन के ऊपर जो लाइफ पाई जाती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं वैन डिफरेंट कम्यूनिटीज या ऑल द कम्यूनिटीज ऑफ द वर्ल्ड वैन दे कम्बाइन टूगेदर दे फार्म बायोस्फीयर वाट इज़ बायोस्फीयर योर अर्थ जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं ठीक है इसका दूसरा नाम है जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जोन ऑफ लाइफ बायोस्फीयर का सिंपल सा ये भी मतलब है कि ज़मीन पे जो ज़िंदगी पाई जाती है आप बच्चों ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है मगर आपको पता होना चाहिए कि गहरे समुंदर की जो गहराई होती है उसमें जो आखिरी ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहा है वहाँ से लेकर जो हाईएस्ट माउंटेन है उसकी पीक तक जो आखिरी आपको लिविंग ऑर्गेनिज़म चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही क्यों ना हो वो सारे इसमें आ जाते हैं तो गहरे तरीन समुंदर की डेप में आखिरी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वहाँ से शुरू करो और हाइस्ट माउंटेन की पीक तक जाओ वहाँ तक आखिरी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म पाया जाएगा वो सारा हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं बायोस्फीयर में बायोस्फीयर का मतलब होता है आपकी जमीन का वो हिस्सा जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है चाहे वो खुशकी हो चाहे वो एक्वेटिक हो या पानी हो उसको बायोस्फीयर ही कहा जाता है सो वेन ऑल द कम्युनिटीज ऑफ योर अर्थ कंबाइन दे फॉर्म बायोस्फीयर बायो मीन लाइफ स्फेयर मीन अर्थ की बात हो रही तो लाइफ ऑन अर्थ जमीन के ऊपर जो जिंदगी पाई जाती है और ये हाईएस्ट माउंटेन की पीक से लेकर डेप्थ ऑफ द ओशन में जो आखिरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वहाँ तक होता है तो हमारा आज का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोगों ने एटम से पढ़ना शुरू किया था एटम्स से पढ़ते पढ़ते फाइनली हम लोगों ने जमीन तक पहुँची कि जमीन जो है वो कैसे फॉर्म हुई है फाइनली हम लोगों ने जमीन तक पढ़ ली है तो ये हमारे पास लॉन्ग में भी आ जाता है लॉन्ग में जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास तीन या चार लेवल दिए जाते हैं कि स्टार्ट करें आप अटोमिक लेवल से और टिश्यू लेवल तक चले जाएं या ऑर्गन तक चले जाएं या कभी कभी ऐसा भी होता है कहा जाता है कि जी ऑर्गन से ऑनवर्ड आप बायोस्फेयर लेवल तक जाएँ तो लॉन्ग में मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है ठीक है जी तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आप लोगों को सारे लेवल मैंने कवर करा लिया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन शाला तला मजीद पढ़ेंगे आगे तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ों में याद रखिएगा